আমন্ত্রণ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জোমা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন ব্যালট বাক্স এখন থেকে বেলা সোয়া বারোটা পর্যন্ত থাকবো আপনাদের সাথে আবার ফিরব দুপুর একটায় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তুলে ধরব সারা দেশের নির্বাচনী প্রস্তুতির কার্যক্রম প্রচার প্রচারণার খবর খবর ত্রিশ ডিসেম্বর ভোটের মাঠের লড়াইয়ের ঠিক আগ দিন পর্যন্ত থাকবে আমাদের এই বিশেষ আয়োজন দর্শক আমাদের সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে থাকবেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্রতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং একই সঙ্গে নির্বাচন বিশ্লেষক শারমিন মুর্শিদ শারমিন মুর্শিদ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের এই ব্যালট বাক্স অনুষ্ঠানে দর্শক আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটু দেখে নিতে চাই এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্রিক কিছু তথ্য আমরা দেখতে চাই তফসিল ঘোষণার তারিখ এবং তফসিলের যে অন্যান্য তারিখগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল আট নভেম্বর এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করা ছিল আটাশ নভেম্বর এটিও যদিও আরেক দফা তফসিল করার পর আসলে এই তারিখগুলো নির্ধারণ করা হয় আর যাচাই বাছাইয়ের জন্য দুই ডিসেম্বর পর্যন্ত তারিখ ঠিক করা হয় এবং তারপরে প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ ধরা হয় নয় ডিসেম্বর এবং নয় ডিসেম্বর প্রত্যাহারের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর দশ ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ করা এবং প্রতীক বরাদ্দ মানিয়ে আসলে প্রচার প্রচারণার শুরু যেই প্রচার প্রচারণা চলছে এখনও চলবে আটাশ তারিখ পর্যন্ত এবং তাদের এই প্রচার প্রচারণা অর্থাৎ প্রার্থী রাজনৈতিক দল দলগুলোর জোটে রয়ে একই সঙ্গে নেতাকর্মীদের এই প্রচার প্রচারণার মূল লক্ষ্য মূল তাদের যেই প্রচেষ্টা আসলে ত্রিশ ডিসেম্বরের ভোটের ফলাফলকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসা অর্থাৎ ভোট গ্রহণের তারিখ হচ্ছে ত্রিশ ডিসেম্বর যে দিনের দিকে তাকিয়ে আছে সারা বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের ভোটাররা একই সঙ্গে এবারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে দর্শক দুশো নিরানব্বইটি আসনে কারণ তিনশো আসনের মধ্যে একটি আসনের একজন প্রার্থী ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী গাইবান্ধা তিন আসনের প্রার্থী তিনি মৃত্যুবরণ করায় এই আসনে পুনো তফসিল করা হয় এবং পুনো তফসিলে সাতাশ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন ঠিক করা হয় এর বাইরে দুশো নিরানব্বইটি আসনে ভোট হচ্ছে এবং এই ভোটে রেকর্ড সংখ্যক প্রার্থী এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এই নির্বাচনে যেটি অন্যান্য যে কোনো সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রার্থী যারা সংসদ সদস্য হতে ইচ্ছুক এই নির্বাচনে লড়ছেন চেষ্টা করছেন ভোটারদের রায়কে নিজেদের পক্ষে নেয়ার এক হাজার আটশো তিপ্পান্ন জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট দশ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন নির্বাচন করবেন তাদের প্রতিনিধি যারা জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন এই ভোটারদের মধ্যে পাঁচ কোটি পঁচিশ লাখ ভোটার রয়েছেন পুরুষ এবং নারী ভোটার রয়েছেন পাঁচ কোটি ষোলো লাখ এছাড়া এবার প্রথমবারের মতো ভোট দিচ্ছেন এক কোটি বাইশ লাখ ভোটার এবং বিভিন্ন গবেষণায় বা বিভিন্ন সংবাদে বিভিন্ন আলোচনায় উঠে আসছে যে এই ভোটারাই হয়ে উঠতে পারেন এবারে নির্বাচনের অন্যতম ফ্যাক্টর আমরা আলোচনা করতে চাই এবারে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে শামিম মুর্শিদ জানতে চাই একেবারেই আর সব মিলে হয়তো বাহাত্তর ঘন্টা বা তার চেয়েও কম সময় আসলে রয়েছে এখন আমাদের হাতে নির্বাচনের জন্য ঠিক হয়তো সত্তর বা উনসত্তর ঘন্টার মাথায় নির্বাচনের যেই লড়াই সেটি শুরু হয়ে যাবে একেবারেই শেষ সময় নির্বাচনী সার্বিক পরিবেশ কেমন দেখছেন এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেই উত্তাপ উত্তেজনা সেটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন প্রথমত আপনার এই সংখ্যাগুলো দেখছিলাম এই সংখ্যাগুলো দেখে একটা জিনিস মনে হলো যে এবার প্রার্থিতা সবচেয়ে বেশি রেকর্ড সংখ্যক এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং এটা একদিক দিয়ে কিন্তু এটার একটা সিগনিফিকেন্স আছে তাৎপর্য আছে সেটা হচ্ছে যে এত মানুষ আগ্রহী রাজনীতিতে ঢুকতে এত মানুষ আগ্রহী সংসদ সদস্য হতে এবং সেটা কিন্তু আবার ওই যে অংশগ্রহণের জায়গায় ব্যাপকত্বের জায়গায় এবং বিভিন্ন মানুষ এমনকি আমি জানি না এটা কিভাবে ভাগ আছে কিন্তু যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আছেন তারাও বোধহয় বেশ এবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তো এটা আমাদের ইলেকশনের চর্চায় একটা ভালো জিনিস এবং অনেক কিছুতে এবারে নতুন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নির্বাচনী সংস্কৃতিতে প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতা এমন সময় নির্বাচন হচ্ছে রাজনৈতিক দলের অধীনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বেশ কয়েকটি হ্যাঁ অংশগ্রহণকারী দল বা জোটের প্রশ্ন আছে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আছে তারপরও নির্বাচন হচ্ছে এবং সব মিলে শুরু থেকে পাল্টা পাল্টি অভিযোগগুলো রয়েছে এবার এবার আমরা একটা জটিল জায়গা দিয়ে যাচ্ছি একদিকে আমরা কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি ভালো ইন দ্য সেন্স যে পলিটিক্যাল একটা উন্নতি হচ্ছে এত মানুষ আসতে চাইছে এটা একটা আলাদা জিনিস কিন্তু আমার ব্যবস্থাপনার দিক থেকে আমার নির্বাচন প্রক্রিয়াটা আমার নির্বাচন সিস্টেমটা এটা কিন্তু মানুষের মনে একটা সংশয়ের জায়গায় জায়গাতে থেকে গেছে যে যে কথাটি আপনি বলছিলেন যে আমরা প্রথমবারের মতো একটি নির্বাচিত করছি আমরা কি বলে দেখেছি যে 
বিগত দিনগুলোতে ওই আমরা মাগুরার কথা বলতে পারি আমরা চোদ্দ সালের কথা বলতে পারি আমরা দু হাজার কথা বলতে পারি অর্থাৎ যে সময়গুলো সরকারি দল বা নির্বাচিত সরকারের অধীনে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয় সেই উদ্যোগগুলো খুব অস্থির হয়ে যায় এবং সেগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় এবং এই জায়গাটিতে আমরা এখনও বোধহয় মানসিকভাবে প্রস্তুত ওই জায়গাতে পৌঁছাতে পারছি না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্ভবত আমরা প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারিনি হয়ে উঠতে পারিনি যেখানে সরকারি দল অথবা নির্বাচিত দলের অধীনে নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণভাবে হবে এই জায়গাটা কিন্তু এখনও কিন্তু অন্যান্যবারের অস্থিতিশীলতাগুলো তেমন জায়গায় ছিল যে সেটা একেবারেই আসলে এক ধরনের মুখোমুখি অবস্থান তৈরি করেছিল নির্বাচনে অংশ নেয়া না নেওয়ার ব্যাপার চলে এসেছিল দু সালে যেমন একটি বড় দল জোর তার অংশই নেয়নি কিন্তু এবার তো এর পরেও এইসবের মধ্য দিয়ে আসলে প্রায় সবাই অংশগ্রহণ করছে এবং এর আগে বিরোধীদের একটি জোট অংশ নেয়নি তারা এবার দুটি জোট আলাদা করে তারা জোট করে অংশ নিচ্ছে যেমন প্রধান বিরোধী দল ব্যাপার হচ্ছে যে প্রতিটি ঘটনা কিন্তু আমাদের কিছু শিক্ষা দেয় মাগুর আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়েছিল দু হাজার ছয় আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়েছিল দু হাজার চোদ্দ আমাদেরকে কিছু শিক্ষা দিয়েছে এক একটি শিক্ষা হচ্ছে যে বিরোধী দলের উপলব্ধি যে মাঠ ছেড়ে দেওয়াটা যত ক্ষতিকর মাঠে থেকে লড়াই করাটা তার চাইতে কম ক্ষতিকর এবং কাম্য তো সেই জায়গাটার থেকে কিন্তু তারা একটা অবস্থান নিয়েছে যে যে করেই হোক যতই প্রতিকূল প্রতিকূলতা থাকুক না কেন মাঠে আমরা থাকবো নির্বাচন এটা কিন্তু একটা আমি বলবো খুবই ইতিবাচক যে সব দলগুলো একেবারে জোরে সরে নেমে থাকতে চাচ্ছে তার মানে রাজনৈতিক দল জোট এবং প্রার্থীদের দিক থেকে আসলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে এখন আরও কিছু প্রশ্ন থাকে ভোটারদের জন্য অংশগ্রহণমূলক হবে কি না এবং এই যে রাজনৈতিক দলের জন্য যে একটা অংশগ্রহণমূলক হয়ে উঠছে কেবল অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হলে সেটি অবাধ সুষ্ঠু হবে কিনা এই প্রশ্নগুলো তো থাকে সেগুলো আপনার কাছ থেকে জানার এবং বোঝার চেষ্টা করবো আমরা একটু আরেকটু যদি বলি যে একটু বিশেষায়িতভাবে আমরা দেখে নিতে চাই এবারে নির্বাচনের আরও কিছু হিসেব নিকেশ আরও কিছু খবরাখবর জেনে নিতে চাই আমাদের সহকর্মীরা দর্শক রয়েছেন তারা খবর জানাবেন আপনাদেরকে বিভাগ ভিত্তিক খবর জানানোর তারা চেষ্টা করবেন সহকর্মী শামসুজ জোয়ার কাছে যাচ্ছি শামসুজ জোয়া জানতে চাই বিভাগ ভিত্তিক যেই খবরাখবর অর্থাৎ আরও বিশেষায়িতভাবে এক একটি অঞ্চল ধরে যে খবরাখবর এই তথ্যগুলো আপনাদের কাছ থেকে জানব এবং আরেকটু কাজ থেকে ঘটনাকে দেখার অর্থাৎ দিনের যে ঘটনাগুলো সেগুলো দেখারও নিশ্চয়ই চেষ্টা থাকবে আমাদের জোহা ধন্যবাদ সৌমিত্র আমরা সারা দেশের নির্বাচনের এখন পর্যন্ত যে চিত্র সেটির একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনার কাছ থেকে আমরা দেখে নিয়েছিলাম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এবার আমরা জানিয়ে দেব ঢাকা সহ সারা দেশের মোট আটটি বিভাগের খোঁজ খবর আমি শামসুর জোহা জানাবো ঢাকা বিভাগের খোঁজ খবর একই সাথে আমার সহকর্মীরা আরও সাতজন আরও সাতটি বিভাগের আমি একে একে তাদের কথা পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডান পাশে রয়েছেন টুম্পা হাসান তিনি জানাবেন চট্টগ্রাম বিভাগের খবর এছাড়াও তার পাশে রয়েছেন আমি এক এক একের পর এক ডানে চলে যাব এরপরে রাজশাহী বিভাগের পুরো নির্বাচনী এখন পর্যন্ত খোঁজখবর জানাবেন দেবাশিস রঞ্জন সরকার এছাড়াও তার পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তৌহিদ হোসেনকে তিনি জানাবেন খুলনা বিভাগের সার্বিক নির্বাচনের এখন পর্যন্ত খবর আপনাকে ধন্যবাদ শাইলা ইসলাম সিলেটের খবর জানাবেন অর্থাৎ সিলেট পুরো বিভাগের বরিশালের খবর জানাবেন নুসরাত বৃষ্টি মরসুমি আহমেদ লোপা রংপুর বিভাগের এবং ময়মনসিংহের খবর জানাবেন শাওন দত্ত ধন্যবাদ দর্শক যেটি বলছিলাম শুরুতেই যে ঢাকা বিভাগের খোঁজ খবর নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকছি তো শুরুতেই চলুন আমরা ঢাকা বিভাগের খবর জেনে নিই আপনারা জানেন যে ঢাকা বিভাগ ঢাকা বলতে আমাদের একটি রাজধানীর চিত্র মাথায় আসে এবং রাজধানী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয় এবং হয়ে ওঠে একটি দেশের এবং কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনের কথা বললে মূলত ঢাকা বিভাগ বলতে টাঙ্গাইল থেকে শুরু করে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত একটি বড় অংশ এবং এখানে সত্তরটি নির্বাচনী আসন রয়েছে এই দীর্ঘ আসন এতগুলো আসনের এবং অনেক ভোটার এখানে অংশগ্রহণ করবেন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এই সত্তরটি আসনের মধ্যে দিয়ে তার বিস্তারিত আমরা প্রথমে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই এই সত্তরটি আসনের অর্থাৎ ঢাকার মোট তেরোটি বিভাগের চলুন জেনে নিন ঢাকা বিভাগে মূলত এবারের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দু হাজার মোট জেলা রয়েছে তেরোটি এবং এর মধ্যে আপনারা এরা এরই মধ্যে শুনেছেন আসন সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগের এবং সেটি হচ্ছে সত্তরটি আসন রয়েছে 
এবং ভোটারের সংখ্যা দুই কোটি সাতান্ন লক্ষ আশি হাজার একশো চৌত্রিশ জন এবং নারী ও পুরুষ ভোটার কাছাকাছি জায়গায় রয়েছে এক লক্ষ এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশো আশি জন এবং পুরুষ ভোটার এক কোটি তিরিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শো চুয়ান্ন জন অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ ভোটারের পার্থক্য খুবই কম বলা যেতে পারে যে না আলাদাভাবে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না দুজনের উভয় পক্ষের সমান ভোটারের অংশগ্রহণে এবারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিভাগের মোট তেরোটি জেলায় এবার আমরা প্রতিটি জেলা এই যে তেরোটি জেলার কথা বলছিলাম তেরোটি জেলার প্রতিটির আলাদা করে আমরা নির্বাচনী আসন সম্পর্কে জানিয়ে দেবো আপনারা জানেন সবচেয়ে বড় ঢাকা এখানে মোট বিশটি আসন রয়েছে ঢাকা এক ঢাকা দুই এভাবে ঢাকা বিশ পর্যন্ত এছাড়াও অন্যান্য জেলার খবরও রয়েছে টাঙ্গাইলে দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা এবং সেখানে নির্বাচনী আসন সংখ্যা মোট আটটি এছাড়াও কিশোরগঞ্জ তারপরে সর্বোচ্চ এবং সেখানে রয়েছে নির্বাচনী আসন সংখ্যা ছয়টি মানিকগঞ্জে তিনটি মুন্সিগঞ্জে তিনটি এবং ঢাকা যেটি শুরুতে আমরা বলছিলাম ঢাকা সবচেয়ে বেশি এখানে ঢাকা এক ঢাকা দুই এভাবে ঢাকা বিশ পর্যন্ত মোট বিশটি নির্বাচনী আসন রয়েছে আরও যে জেলাগুলো রয়েছে সেই জেলাগুলোর খবর আমরা জানিয়ে দেবো এখন সেগুলোর মধ্যে গাজীপুর ঢাকার খুবই কাছে সেটি এবং নরসিন্দী এই দুটি এবং একই সাথে নারায়ণগঞ্জ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জেলা সেই তিনটি জায়গায় একই সমান আসন অর্থাৎ পাঁচটি করে অর্থাৎ গাজীপুর নরসিন্দী এবং নারায়ণগঞ্জে মোট পনেরোটি আসন রয়েছে এছাড়াও ছোট মানে নির্বাচনী আসনের ভিত্তিতে ছোট সেটি রাজবাড়ি দুইটি আসন এবং ফরিদপুরে রয়েছে মোট চারটি তো দর্শক আমরা দেখে নিচ্ছিলাম আরও আরও কয়েকটি রয়েছে জেলাভিত্তিক আসন জেলাভিত্তিক আসনের ক্ষেত্রে আর তিনটি জেলা বাকি রয়েছে গোপালগঞ্জে তিনটি মাদারীপুরে তিনটি এবং শরীরপুরে তিনটি এবং এই তিনটি জায়গায় হচ্ছে সমান সংখ্যক তিন তিনটি করে আসন রয়েছে আমরা এই আসনগুলোর মিলে মোট সত্তরটি আসনের আজ পর্যন্ত আঠারো দিন প্রচার হয়েছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণের খবর নিয়ে মূলত ব্যালট বক্সে থাকবো নির্বাচনের ঠিক আগের দিন পর্যন্ত ঢাকার পাশে নারায়ণগঞ্জে আমাদের সহকর্মীর কাছে প্রথমে যাচ্ছি নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন আমির হোসাইন স্মিথ তিনি ব্যালট বক্সে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমির হোসাইন স্মিথ আজকে নারায়ণগঞ্জের এই মুহূর্তের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা তো মূলত চলছে সেখানে আপনি কেমন দেখছেন জোহা যে সারা বাংলাদেশের যে চিত্র সেই চিত্রের বাইরে কিন্তু নারায়ণগঞ্জ নয় অর্থাৎ সরকারি দলের মহাজোটের প্রার্থীরা নির্বিঘ্নে প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রত্যেকটি উপজেলা অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জের যে পাঁচটি উপজেলা আছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিনই মহাজোটের প্রার্থীরা তাদের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তার বিপরীত অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট বা বিএনপির প্রার্থীরা কিন্তু সেভাবে মাঠে নেই তারা বলছেন যে হামলা মামলা গ্রেপ্তার আতঙ্কের ভয়ের কারণে তারা মাঠে নামতে পারছেন না তাদের প্রচার অভিযানের সাথে তাদের দলীয় নেতাকর্মীরাও নামতে পারছে না যে কারণে কিন্তু তারা গত দুই দিন ধরে প্রচার বন্ধ রেখেছেন অর্থাৎ তারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিত রেখেছেন তারা বলছেন যে যদি পরিবেশ সুন্দর হয় সুস্থ হয় তাহলে তারা আবারও প্রচারণায় নামবেন তবে আপনি জানেন যে মাত্র নির্বাচনের আর মাত্র তিন দিন রয়েছে সেই মুহূর্তে তারা যখন নির্বাচনের প্রচারণা স্থগিত রেখেছেন সেই কারণে কিন্তু একটা বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে একটি ভয় আতঙ্ক কাজ করছে তবে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আমি কথা বলেছি জেলা প্রশাসক রাব্বী মিয়া তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে নারায়ণগঞ্জে যাতে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা যায় সেই জন্য কিন্তু র্যাব সেনাবাহিনী এবং বিজিবি পুলিশ মিলে কিন্তু একটি যৌথ টহলের ব্যবস্থা করছে তারা ইতিমধ্যে গত আটটি পেট্রোল গাড়ি দিয়ে তারা কিন্তু নারায়ণগঞ্জ জেলার সর্বত্র তারা পেট্রোল করছেন তারা বলছেন যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগে যাচ্ছিল তার থেকে অনেক উন্নত হয়েছে তারপরে কিন্তু আরেকটি কথা বলতে পারি যে বিরোধী দলের অনেকের ক্যাম্প পুরানো হয়েছে আবার সরকারি দলের অনেক ক্যাম্পও পুরানো হয়েছে আপনার নারায়ণগঞ্জ শহরে এক দিয়ে ক্যাম্প পুরানো হয়েছে নানান চার আসনে ক্যাম্প পুরানো হয়েছে আওয়ামী লীগের ক্যাম্প পুরানো হয়েছে এরকম অভিযোগে কিন্তু আমরা পাচ্ছি তবে সব কিছু মিলিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জ একটি টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে তারা তিরিশ তারিখের জন্য অপেক্ষা করছে আসলে কে হাসবে শেষ হাসি কে হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি আসনের কোন আসন থেকে কে সংসদ সদস্য হচ্ছে এটি কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে একটি আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে আসলে নির্বাচনটা কতটুকু সুস্থ হবে কতটুকু সুন্দর এবং সুস্থভাবে তারা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে সেটি নিয়ে কিন্তু অনেকের মধ্যে কিছুটা আলোচনা আছে অনেকের মধ্যে উদ্বেগ আছে উদ্বেগ আছে উৎকণ্ঠা রয়েছে জোহা নিশ্চয়ই আপনাকে ধন্যবাদ আমির হোসেন স্মিত আমাদের সাথে এখন যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের এই সহকর্মী জানাচ্ছিলেন নারায়ণগঞ্জের খবর আমরা ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জায়গার খবর নিয়ে একেবারে শেষ আপডেট আপনাদেরকে জানাবো দর্শক এই ছিল ঢাকা বিভাগের এখনকার আমার হাতে এবার আমরা চলে
তেমনি বেশি সেই জন্যই স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা থাকবে যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তাদের কাছে তাদের অনেক প্রত্যাশা থাকবে আমরা তাই প্রত্যাশা করি নিশ্চয়ই দর্শক চট্টগ্রাম বিভাগের নির্বাচনের পূর্ব প্রস্তুতি প্রার্থীদের শেষ মুহূর্তের প্রচারণা এবং অবশ্যই থাকবে যে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার কথা সব নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের খবরাখবর আপনাদের সাথে থাকবো আমি টুম্পা হাসান চলুন এক নজরে শুরুতেই আমরা দেখে আসবো যে চট্টগ্রাম বিভাগ বলছিলাম যে ভোটার সংখ্যা এবং প্রার্থী সংখ্যা সবই বেশি আমরা একটু দেখে নিতে চাই যে জেলা সংখ্যা এবং ভোটার সংখ্যা চট্টগ্রামে কত চট্টগ্রাম বিভাগে মোট জেলা এগারোটি এবং মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে আটান্নটি ভোটার সংখ্যা দুই কোটি এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার উনসত্তর জন এবং নারী ও পুরুষ ভোটার সংখ্যা যদি দেখাতে চাই দর্শক প্রায় কাছাকাছি নারী ভোটার সংখ্যা আটানব্বই লক্ষ একাশি হাজার তিনশো তেত্রিশ এবং পুরুষ ভোটার সংখ্যা এক কোটি তিন লক্ষ বারো হাজার সাতশো ছত্রিশ জন দেখতেই পাচ্ছিলেন যে এগারোটি জেলা এবং আটান্নটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা এবং নারী পুরুষ সংখ্যার কথা দেখাচ্ছিলাম যদি একটু দেখতে চাই যে কতগুলো আসন রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের আসন ভিত্তিক যদি আমরা জেলাগুলোর আসন দেখে আসি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিতাস পারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছটি আসন এবং রসমালা এবং খাদি খ্যাত কুমিল্লাতে আছে এগারোটি চাঁদপুরে পাঁচটি এবং ফেনীতে আছে তিনটি নোয়াখালীতে ছটি এবং আরও কয়েকটি জেলার যদি খবর খবর জানাতে চাই যে লক্ষ্মীপুরে চারটি আসন চট্টগ্রামে আছে ষোলোটি কক্সবাজারে চারটি খাগড়াছড়ি রাঙামাটি এবং বান্দরবন একটি একটি করে আসন আমরা দেখে নিলাম জেলা ভিত্তিক আসন বন্টনগুলো কেমন আমরা এবার একটু দর্শক দেখে নিতে চাই দেখে নিতে চাই দর্শক আমরা জানালাম আসন ভিত্তিক সংখ্যাগুলো এবার আমরা যাব চট্টগ্রামের শেষ মুহূর্তের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার খবর জানতে সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগ দিবেন জয়া শর্মা জয়া স্বাগত আপনাকে শেষ মুহূর্তে প্রচার প্রচারণায় নিশ্চয়ই ব্যস্ত প্রার্থীরা জানতে চাইব এখন কি হচ্ছে সেখানটায় প্রচার প্রচারণায় শেষ মুহূর্তে প্রার্থীরা কি বলছেন ভোটারদের হ্যাঁ টুম্পা আসলে চট্টগ্রামে যেহেতু আর কয়েকটা দিন মাত্র নির্বাচনের বাকি এই জন্য প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা একেবারে সরব বলা যায় সবাই মিছিল করে গণসংযোগের মাধ্যমে আসলে তাদের যে প্রার্থীরা আছে তাদের প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে আসলে যাচ্ছেন এবং গণসংযোগ করছেন তবে টুম্পা আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি আসলে এই মুহূর্তে কিন্তু আমি আছি চট্টগ্রামের জিমনেশিয়াম হলে কারণ এখানে আসলে চলে এসছে এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালেট এবং ব্যালট পেপার আজকে চোদ্দটি আসন অর্থাৎ চট্টগ্রাম যে ষোলোটি আসন আছে সেখানে একটিতে তো ইভিএম ব্যবহার হচ্ছে বাকি যে পনেরোটি আসন আছে তার মধ্যে চোদ্দটি আসনের জন্য এই ব্যালট পেপার এবং পোস্টাল ব্যালট চলে এসেছে একটি আসনের অর্থাৎ সেটি হচ্ছে চট্টগ্রাম চার আসন সেটির ব্যালট পেপার এখনো পর্যন্ত প্রিন্ট না হওয়ার কারণে আসলে আসেনি তবে আমাদেরকে নির্বাচন কমিশন থেকে জানিয়েছেন যে আজকেই সেই ব্যালট পেপারগুলো আজকে রাতের মধ্যে চলে আসার কথা রয়েছে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু এই সামগ্রীগুলো বিতরণও শুরু হয়ে গেছে যারা সহকারী রিটার্নিং অফিসার আছেন বিভিন্ন আসনের তারা এসে এখান থেকে এই ব্যালট পেপারগুলো নিয়ে যাচ্ছে এবং আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি গতকাল কিন্তু ইভিএম এসেছিল প্রায় আঠারোশো চল্লিশটি ইভিএম এসেছে কোতোয়ালির যে আসনটি চট্টগ্রাম নয় আসন সে আসনের জন্য সেখানে নশো বিশটি বুথ রয়েছে প্রত্যেকটি বুথে আসলে একটি করে ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা হবে এবং আরও একটি করে ইভিএম মেশিন যাতে করে রিজার্ভে রাখা যায় সেজন্যই আসলে আঠারোশো চল্লিশটি ইভিএম মেশিন এসেছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং প্রথমবারের মতো ইভিএম মেশিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো রকমের কোনো ত্রুটি যাতে না থাকে সেজন্য আসলে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন এর আগেও কিন্তু মনোহারে বিভিন্ন সামগ্রী অর্থাৎ পেন্সিল কলম ইলেকশনের যে ফর্ম সিল সহ ক্যালকুলেটর টর্চ এরকম নানান সামগ্রীও কিন্তু চলে এসেছে এবং সেই সবগুলো ইতিমধ্যে আসলে নিয়ে গেছেন সহকারী রিটার্নিং অফিসাররা আর এই সামগ্রীগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে আগামী উনত্রিশ তারিখ অর্থাৎ নির্বাচনের ঠিক একদিন আগে কিন্তু এই সামগ্রীগুলো বিতরণ করা হবে যেই কেন্দ্রগুলোর প্রিসাইডিং অফিসার আছে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং নিয়ে যাওয়া হবে কেন্দ্রে টুম্পা তার মানে ঠিক একদিন আগেই নির্বাচনের এই সরঞ্জামাদিগুলো পৌঁছে দেওয়া হবে আপনাকে ধন্যবাদ জয় শর্মা চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন দর্শক চট্টগ্রাম বিভাগের খবরাখবর এই পর্যন্ত আমার কাছে এই ছিল এবং আরও তথ্য থাকবে অন্যান্য বিভাগের আমাদের সহকর্মীরা জানাবেন তার আগে একটু আবারও যেতে চাই আমাদের আরেক সহকর্মী সৌমিত্রর কাছে টুম্প আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে জানলাম চট্টগ্রামের তথ্য এবং সর্বশেষ যেই প্রস্তুতি সেটি দেখা গেল এর আগে জোহার কাছ থেকে জানা গেল ঢাকা বিভাগের তথ্য আমরা একটু আলোচনা যেতে চাই শামিম মুর্শিদ আমরা দেখছিলাম শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিগুলো চলছে এর আগে আমরা আলোচনা করছিলাম অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে দল জোটের দিক থেকে একটি প্রশ্ন আমি রাখতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে যে 
প্রার্থী দল জোটের দিক থেকে অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে ঠিকই ভোটার দিক দিক থেকে অংশগ্রহণমূলক হবে কিনা আপনাদের পর্যবেক্ষণ কি বলে মাঠের পরিস্থিতিকে তখন নিয়ে ভাবে খেয়াল রাখছে ভোটার তরফ থেকে পর্যবেক্ষণ তখনই হবে যখন পরিবেশ শান্ত হবে সহিংসতা থাকবে না মানুষের মনে অভয় থাকবে তো আমরা কি সেটা অর্জন করতে পারছি যে আরেকটি সত্য হচ্ছে খুব কম সহিংসতার মধ্যে দিয়ে নির্বাচন হয়েছে অথবা প্রায় সহিংসতা হয়নি বললেও চলে যেমন 2008 এ আমাদের ক্যাম্পেইনের সময় কি কনফ্লিক্ট হয়নি হয়েছে কিন্তু এই পর্যায়ের কনফ্লিক্ট হয়নি এখন ব্যাপারটা হলো যে আমাদেরকে আমাদের নিজেদের উপর আস্থা রাখতে হবে বিশ্বাস রাখতে হবে দ্যাট উই ক্যান ডু ইট কেন বলছি যে আমরা উন্নত মানের নির্বাচন করেছি আমরা উন্নত মানের ভোটার লিস্ট তৈরি করেছি আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সিগুলোকে বিভাজনগুলো করেছি ডিমার্কেশনগুলো করেছি এগুলো তো সব আমরা কোনো না কোনো সময় খুব সুন্দরভাবে করেছি এবং প্রশ্ন প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থেকে নির্বাচন কমিশন কাজ করেছে তার উদাহরণ বাংলাদেশের মাটিতে আছে তার আজকে কি ঘটল নির্বাচন নির্বাচন যখন হয় তখন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা থাকি এই কম্পিটিশনের মধ্যে যদি মানসিকতা হয় যে করে হোক হোক জিততে হবে এটা লড়াই শব্দটা আমরা খুব ব্যবহার করি আমি এটার বিরুদ্ধ কিন্তু যে করে হোক যুদ্ধ এই যুদ্ধে জিততে হবে তার জন্য একটা কথা আছে না অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার দিস ইজ ওয়ার সো অল ইজ ফেয়ার क्षमत क्षमता छाड़ते चाय तारा तर अधीन निर्वाचन के सत्य केटिकृंखल कर तीन তাদের তাদের কি বলবো আচরণগুলো ক্ষমতায় থেকে তারা যে আচরণগুলো করেছেন হুবহু এক কে ক্ষমতায় গেল বিষয়টি নয় ক্ষমতাসীনের আচরণটাই এক রকম আর যারা বিরুদ্ধে তার চরিত্র সে যে দলেরই হোক না কেন সেটাও এক হয়ে যাচ্ছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা এটা থেকে বের হয়ে আসবো কি করে এই নির্বাচনটা কি আমাদেরকে নতুন কোন দিগন্ত দেবে প্রশ্নটা সেই জায়গাটাতে তার লক্ষণ আসলে কতখানি দেখছেন আপনি খুব কষ্টের সাথে বলতে হচ্ছে আজকে পত্রিকার হেডলাইনগুলো পড়ে এখানে এসছি ভায়োলেন্স সহিংসতা প্রার্থীদের বের করে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলোই দেখতে পাচ্ছি এখন কথাটা হলো যে নির্বাচন কমিশন কি করছে দুই দল যুদ্ধ করবে দুই দল চুরি করবে দুই দল মিথ্যা কথা বলবে কারণ তারা জিততে চায় নির্বাচন কমিশন কি করছে নির্বাচন কমিশন ইজ দ্য রেফারি নির্বাচন কমিশন বলবে ইউ বিহেভ ইয়ার সেলফ নির্বাচন কমিশন বলবে মিথ্যা কথা বলা বন্ধ করো নির্বাচন কমিশন বলবে চুরি করা বন্ধ করো শুধু বলবে না তার চুরির পথগুলো বন্ধ করে দেবে তো এই জায়গাটিতে নির্বাচন কমিশন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আমরা আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই তবে আরেকটু খবর দর্শকদেরকে জানিয়ে আসতে চাই আর তারপর আমরা এই আলোচনাটা पुलिस प्रशासन के साथ दखले नेमे आवीग देशी अस्त्र शस्त्र सज्जित हुमकी देनपी प्रार्थी इतिमदे नेतर हत्यार उद्देश्य हमला हो मंत्य करें विएनपि महासचिव तब जे अवस्था थकुक ना क्यों मानुष परिवर्तनर जो जेगे उठे मिर्जा फखरुल बोलें त्रिस तारीख बैलटर माध्यम जनगण य सरकार के रास्त छुने फिल्म बांगलेश राजनैतिक संस्कृति एखे निरपेक्ष सरकार छाड़ा कख एक सूष्ठ निवाचन सम्भव नए प्रमाणित हम ए যে অবস্থা চলছে যে বিরোধী দল কোনো কাজই তারা করতে পারছে না প্রচার প্রচারণায় মাঠে তাদেরকে নাপতি দেওয়া হচ্ছে না বিরোধী নিচ্ছে একটু পরেই ফিরে আসছি সাথেই থাকুন